பெண் குழந்தைகளுக்கு வந்து உள்ளுறுப்புக்கள் வெளியுறுப்புக்களோட குழந்தைகள் பிறக்குது உள்ளுறுப்புக்கள் வந்து இடுப்பில் இருக்குது வயிற்றுக்கு கீழே இடுப்புக்களில் உள்ளுறுப்புகள் இருக்குது பெண்களுக்கு பிரைமரி செக்ஷுவல் ஆர்கன்ஸ்ன்றது கர்ப்பப்பை கருக்குழாய் சினைமுட்டை பை இதெல்லாம் உள்ளுறுப்புக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் வெளியில் பெண்ணுறுப்பு அதே மாதிரி மார்பகங்கள் அதே மற்ற செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டரில் வேறு தோள்கள் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஆண்களை மாதிரி இல்லாமல் இடுப்பாகலமாக இருக்கும் முடி பிறப்புறுப்பை சுற்றி முடி வளரும் மார்பகங்கள் பெரிதாக வளர்ந்துருக்கும் குழந்தைகளுக்கு பால் கொடுக்கறதுக்காக இது நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது தான் ஹார்மோன்கள்னு பார்த்தா நம்ம ஏற்கனவே ஆண்களுக்கு பார்த்த ஃபாலிக்கல் சிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன்லாம் இருக்கும் பெண்களுக்கான ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரஜன் அண்ட் ப்ரொஜஸ்ட்ரீரான் பால் கொடுக்கறதுக்கான ஹார்மோன் புரலாக்டின் போன்ற ஹார்மோன்கள் பெண்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த ஹார்மோன்கள் ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பெண்களுக்கு வந்து பாலியல் ஆர்வத்தை கொண்டு வர்றது மார்பகங்கள் டெவலப் ஆகிறது பெண்களுக்கான அந்த ஸ்மூத்தான ஸ்கின் இடுப்பு அகலமான இடுப்பு இதெல்லாம் கருமுட்டை வெடித்து வெளியே வர்றது தீட்டு வருவதற்கான சைக்கிள் இது எல்லாமே தீட்டு வருவதற்கான சைக்கிள் இதெல்லாம் பெண்களுக்கான அந்த ஹார்மோன்களுடைய வேலை பெண்களுக்கான உறுப்புக்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து கருமுட்டை சினைமுட்டை பை அல்லது கருமுட்டை பை பெண்கள் பிறக்கும்போது கிட்டத்தட்ட அவங்க தாயின் வயிற்றில் இருக்கும்போது ஒரு பதினோரு லட்சம் கருமுட்டைகள் இருக்குது அந்த பெண் பிறக்கும்போது அது எட்டு லட்சம் கருமுட்டை ஆயிடுது அந்த பெண் பதிமூணு வயதாகும்போது கிட்டத்தட்ட ஐந்து லட்சம் கருமுட்டைகளோடு அந்த பெண் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு கருமுட்டை தான் ஒரு பெண் வெளியேற்றுறாங்க வாழ்நாள் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட நானூறு கருமுட்டைகள் வெளியேற்றுறாங்க ஒவ்வொரு மாதமும் நானூறு கருமுட்டைகள் காணாமல் போயிடுது ஒரு கருமுட்டை வெளியே வெடிச்சு வருது கிட்டத்தட்ட நானூறு கருமுட்டைகள் காணாமல் போகுது அப்போது ஒரு நாற்பத்தைந்து வயது ஆகும்போது அந்த பெண்ணுக்கு கருமுட்டையே இல்லாத ஒரு நிலை இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது பெண்களுக்கு இந்த கருமுட்டையினுடைய அந்த கரு சினைமுட்டை பை இதனுடைய வேலை என்னென்னா சினைமுட்டையில் உருவாக்குறது ஹார்மோன்கள் உற்பத்தி பண்ணுறது விந்து பைகள் என்ன உற்பத்தி வேலை இருந்ததோ விந்து உற்பத்தி ஆகிறது ஹார்மோன் உற்பத்தி அதே மாதிரி பெண்களுடைய அது வயிற்றுக்குள்ளே இருக்குது இந்த சினைமுட்டை பை அல்லது கருமுட்டை பை ஹார்மோன்கள் ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் உற்பத்தி பண்ணுது சினைமுட்டையை வெளியேற்றுது சினைமுட்டைகள் வந்து ஒரு மாதத்தில் ஒரு கருமுட்டை கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல்னு சொல்லுவோம் அது வளர்ந்து பெண்களுக்கு வந்து இது ஃபேக்ட்ரி மாதிரி உற்பத்தி ஆகிறது இல்லை பிறக்கும் போதே இந்த கருமுட்டைகள் இருக்குது அதில் ஒன்று வளர்ந்து பெரிதாகி வெடித்து கருக்குழாய்க்குள்ளே போகுது கருக்குழாயில் அது கருத்தரித்தா அப்படின்னு நகர்ந்து வந்து கர்ப்பப்பில் ஒட்டி குழாயில் வளருது ஸோ கழு கருக்குழாயின்றது கர்ப்பப்பையிலிருந்து ஒரு வரக்கூடிய குழாய் ஓவரீஸ் வரைக்கும் அந்த சினைமுட்டை பை வரைக்கும் இருக்குது நீண்ட குழாய் இப்போ ஒரு பெண் வந்து ரெண்டு குழந்தை பெற்றுட்டாங்க குழந்தை வேணான்னு போது இந்த கருக்குழாயை தான் கட் பண்ணி அதனுடைய இணைப்பை துண்டித்து ரெண்டு பக்கமும் முடிச்சு போட்டுருவாங்க அப்போது கருமுட்டை அங்கிறது வர முடியாது கர்ப்பப்பைக்கு வர முடியாது இதுதான் கருத்தடை முறை பெண்களுக்கான நிரந்தரமான கருத்தடை முறை கர்ப்பப்பை அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு பியர் ஷேப்டு ஒரு பவுச் இதுக்குள்ளே தான் குழந்தை கருமுட்டை ஒட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர ஆரம்பிக்குது இதனுடைய இது ஒரு முக்கோண வடிவில் இருக்கும் நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அதனுடைய கீழ்ப்பகுதி கூர்முனை மாதிரி இருக்கும் அது பெண்ணுறுப்புக்குள்ளே இருக்கும் வெஜைனா என்று சொல்லக்கூடிய பெண்ணுறுப்புக்குள்ளே இருக்கும் இந்த பெண்ணுறுக்குள்ளே வந்து அது ஒரு எலாஸ்டிக் லேயர் குழந்தையுடைய தலையும் அது வழியாக வரலாம் அது நெகிழும் தன்மை உடையது வெஜைனா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெண்ணுறுப்பை பற்றி பேசணுன்னா இது தாம்பத்திய உறவுக்கான ஒரு உறுப்பு முக்கியமாக விந்தணுக்களை பெறுவதற்கான இடம் விந்தணுக்கள் இங்கே தான் ஆண்கள் விந்து ஆணுறுப்புலேருந்து விந்து டெபாசிட் ஆகுது 
குழந்தை தலை இந்த வழியாக தான் வருது வெளியே வருது குழந்தை வெளியே வருதும் இந்த வழியாக தான் தீட்டு வருவதும் இந்த வழியாக தான் ஸோ இந்த எல்லா நான்கு வேலைகளும் பெண்ணூர் போலியாக தான் நடக்குது உறவு கொள்வது வெந்தணுக்களை உள்வாங்கி கர்ப்பப்பைக்கு செலுத்துறது கர்ப்பப்பையிலிருந்து வரக்கூடிய குழந்தை இந்த வழியாக தான் பிறக்குது தீட்டு வருவது இந்த வழியாக தான் கன்னித்திரைன்றதை பற்றி நிறைய நம்ம பேசியிருப்போம் இது பெண்கள் உடலுறவு பண்ணுறதுக்கு முன்பாக இந்த திரை முழுமையாக பெண்ணுறுப்பினுடைய கொஞ்சம் உட்பகுதியில் இருக்கும் சின்ன ஒரு அதில் ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும் அதன் வழியாக தீட்டு வருவதற்கு இயல்பாக அது இருக்கும் சில பேருக்கு அந்த துவாரம் இல்லாமல் போச்சுன்னா அந்த பெண்கள் வந்து தீட்டு வரலன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க பெற்றோர்கள் வயிறு ஒரு பக்கம் வலிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் மாத விளக்கு சுழற்சி போல் வயிறு வலி இருக்கும் ஆனால் வெளியே ரத்தம் வராது ரத்தமெல்லாம் உள்ளேயே சேர்ந்து இருக்கும் டாக்டர்கள் செக் பண்ணி அதை ஒரு உடச்சி விட்டாங்கன்னா அப்போது தீட்டு நிறைய வரும் நிறைய பேர் பெண் வயதுக்கு வரலன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இந்த ஹைமன் முழுமையாக மூடி இருக்கிறதுனால அப்படி இல்லாமல் இருக்கலாம் அடுத்து வந்து முக்கியமான விஷயம் நம்ம இந்தியா போன்ற மூன்றாம் உலக நாடுகளில் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஹைமன் என்பது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு பெண்ணினுடைய கன்னித்தன்மை அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் உலகம் முழுவதுமே இதற்கு கடுமையான எதிர்ப்பு இருக்குது சார்லஸ் டயானா திருமணத்தின் போது இந்த கன்னித்தன்மை பரிசோதனை நடத்துறது மிகப்பெரிய உலக அளவில் எதிர்ப்பு உலகம் முழுவதும் எதிர்ப்பு அலைகள் கிளம்புனது நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ பெண்ணுறுப்பை பொறுத்த வரைக்கும் சிறிய உதடுகள் பெரிய உதடுகள் பெண் உறுப்பு கிளைட்டோரிஸ் இதெல்லாம் வெளியே தெரியக்கூடியது கிளைட்டோரிஸ் தான் ஆண் உறுப்புக்கு இணையான பெண் உறுப்பு அதை தூண்டும் போது தான் ஒரு பெண்ணுக்கு உச்சகட்டம் அடைய முடியும் இது பெண்களுக்கும் தெரிகிறது இல்லை ஆண்களுக்கும் தெரிகிறது இல்லை அதனால தான் பெரும்பாலான பெண்கள் வாழ்நாளில் உச்சகட்டம் அடைகிறது இ